各位同学，大家好，我是李永泽老师。最近有一个小朋友给我发来私信说呢，他在网上贷了几千块钱，买了一个高端的手机，然后呢，利滚利变成几万块钱了，他也还不起，也不敢跟家里说。他说呀，自己当初真不知道为什么会买这个东西。其实很多穷人呢，都对奢侈品有一种偏爱，比如说攒很多的钱买一个 LV 的包，买一件貂皮大衣，或者办一次豪华的婚礼等等。为什么穷人会对奢侈品情有独钟呢？前一段时间呢，诺贝尔经济学奖颁发给了麻省理工学院的巴纳吉和迪夫洛夫妇，以及哈佛大学的克里莫，以表彰他们在对抗贫困方面所做出的研究。那么，我今天想给大家介绍一下他们的研究成果，看一看通过他们的研究成果，我们是不是可以对贫穷有更深刻的认识。首先呢，我们先来讲一讲针对贫穷啊，有一个争论。这个争论就是，我们针对于穷人的援助到底是有没有用的？援助有用吗？有人可能会说，这不是废话吗？援助当然有用了，你不援助，难道看着穷人饿死吗？但是从数据上看，好像并不支持这个结论。那么在最近几十年呢，世界对于非洲的援助是很多的，因为撒哈拉以南的非洲是非常贫穷的啊。所以我们可以画一个图，随着时间的推移，整个对撒哈拉以南的非洲的援助总金额，它是越来越多的啊，非常非常多，越来越多。啊，那么在这段时间里面，非洲的 GDP 到底有什么变化呢？我们如果把非洲的 GDP 画出来，什么样子？大概是这样的，大概是这样的啊，这个就是 GDP。结果我们会发现，哎 ，GDP 没有任何变化啊，没有任何变化，对吧？那么在这种情况下，援助为什么没用了呢？有人就提出来，这可能是由于撒哈拉以南的非洲啊，政府非常的腐败。你给他的钱呢，都让他给贪污了，所以呢，没有用到灾民身上，或者是没有用到这个国家建设身上，所以援助是没有用的，只能让他们越来越腐败。还有呢，就是说说非洲人也不行啊，他们会有依赖性。什么叫依赖性呢？就是说呀、啊，本来我就不想干活，然后呢，你还给我钱，那我更不干活，等着你给我钱，对吧？所以有依赖性。于是有人就说，那既然这样的话，我们干脆停止对非洲的援助，我们没有必要援助他啊，因为援助他的话只能更差。但问题是，如果你停止了援助的话，有两种可能，第一种可能就是援助的确没有。用，如果你停止了援助的话呢，非洲人民自力更生，越来越厉害了，对不对？这是一种可能，但是还有一种可能，那就是如果你停止援助的话，非洲就会遍地都是饥荒，尸横遍野，这也是一种可能。那么，如果我们真的停止对非洲的援助，究竟会发生哪一种可能呢？就好像在中世纪的时候，有人生病了，生病了他就去拜神求佛，对吧？还有一些人生病了之后，他去寻医问药。那么，到底是寻医问药有用，还是拜神求佛有用？人们不知道。这个时候该怎么办？现代医学已经告诉我了，我们可以做实验，做什么实验？做随机对比实验，就是把人呢生的病都差不多的分成三组，第一组人呢去求医问药，第二组人呢求神拜佛，第三组人呢作为对照组什么都不干，然后来比较他们三个人的病好了没有，对吧？通过这种方式，我们就知道了哪一种方法才是最有效的。于是迪夫洛他们就认为，我们坐在办公室里喝茶，一边喝茶一边看数据，我们是研究不清楚这个问题的，怎么办？我们必须要深入那些平民的中间去了解他们的生活。我们才能知道到底是什么原因让他们造成了贫困。于是啊，他们就做了很多的研究，建立了一个贫穷实验室，深入到全世界许许多多的国家，花了二十年的时间来搜集他们的所见所闻啊，最后写成了一本书，叫《贫困的本质》。那么今天讲的很多内容都是在《贫困的本质》那本书里面的啊。他们首先呢，讨论的是健康的问题。穷人和富人最主要的区别是钱多少，但是健康也是一个不可忽视的因素。普遍来讲，富人的健康程度比穷人好很多，因为穷人呢没有钱去做医疗保健，对吧？也没有钱检查身体，也没有时间去健身，所以他们的医疗状况是非常差的。每年呢有九百万人，九百万人啊会在五岁之前夭折，五岁之前就夭折了，而且这些人绝大多数都是在撒哈拉以南的非洲。那么，如果一个人健康状况不好，他就没有办法干活，干不了活，自然挣不了钱，他就没有办法摆脱贫困。所以，要摆脱贫困，首先要解决穷人的健康问题。于是，他就提到两两件事儿。第一件事儿呢，就是疫苗。很多疾病其实是可以通过疫苗控制的。我们现在有非常成熟的技术，对吧？所以我们可以对这些穷人呢免费发放疫苗。但是实际上呢，全球每年有两千五百万的儿童，这两千五百万的儿童没有接受疫苗的注射，也就是说他们的疫苗缺失了啊，他们没有抵御能力，所以呢，感遇到一点什么传染病，他们就死了，对吧？那我们为什么有了技术却没有办法打疫苗呢？到底是因为资金不够啊，还是因为意识问题，认为打疫苗是不好的呢？他们决定去调查。于是呢，他们就来到了印度。这个巴纳吉的老家就是印度啊，在印度呢，有一个地方叫乌代布尔啊，乌代布尔地区。
他们在这个乌代布尔地区啊做了很多的调查，他们发现呢，乌代布尔地区又分布着很多的村子，啊，这里有很多的村子分布在大山里边，而这个地区呢，他们的疫苗免疫率大概只有多少？大概只有百分之一，啊，只有百分之一完成了所有的疫苗，剩下那些人呢都没有完成，啊，说他为什么不完成呢？第一个，是不是技术不够？啊！但是他们发现技术是 OK 的啊！印度政府呢为他们提供了这个疫苗注射点，只要他们到疫苗注射点，会有专业的护士给他们做注射啊！技术是 OK 的。那什么不 OK 呢？是不是没钱呢？没有资金呢？不是，这个疫苗是免费的，那你去了就能打，你不需要花任何的钱。那么既然是免费的，是不是家长对于孩子不重视啊？结果发现家长也是 OK 的。如果这个孩子生了病，这些家长们就抱着孩子去医院，花很多的钱去治病，对吧？所以家长对孩子还是很关心的。那为什么又有技术又有资金啊？家长还关心他就是不打疫苗呢，于是他们就产生了一个猜想。他说啊，也许啊，这些家长们是因为打疫苗太费劲儿。什么叫打疫苗太费劲儿了呢？就是说啊，这个地区分布着很多的村子，这些村子都分布在这些崇山峻岭之间。那么疫苗不可能每个村子都有嘛，它可能这地方有个点儿，所以你要去的话，你就都到中间这个点儿来。啊，那你可能翻山越岭要花一天的时间，结果到了之后发现呢，这个护士非常不负责，今天他歇班了，他没来，那你还得翻山越岭回去，结果你这一天的工作是不是就损失了？损失一天工作，对于一个富人来讲没有什么大不了的，但是对于一个穷人来讲，损失一天的工作，可能第二天就没有饭吃了。所以他们为了避免这种情况出现啊，最后呢，他们就不打疫苗了。那这个猜想到底对还是不对？他们就要去做实验。怎么去做实验呢？首先呢，他们先在这些村子里面呢，随机选了一些村子，啊，随机选的，随机选的一些村子。那么这些村子呢，它作为对照组，它什么都不做，啊，什么都不做。只是进去调查一下，到底你有没有打疫苗啊？就是这么这些村子。那么第二呢，他选了一些村子，说这些村子呀，我做一件事儿，我觉得是因为打疫苗太费劲儿了，所以你才不打。所以这些村子呢，他设立了一个疫苗的营地，就是啊，他找了一些志愿者，让这些志愿者呢到这个村子里边开了一个疫苗站，然后说，哎，你可以来打疫苗了，也是不要钱的啊，只不过这回你不用翻山越岭了。那么第三个呢，就是他又找了一些村子啊，比如说这些村子随机选的啊，都是随机选的。说这些村子啊，我不光给你设计了一个疫苗的营地，而且呢，你来打疫苗，我还给你奖励，奖励什么呢？奖励两斤豆子啊，两斤豆子其实不值多少钱。所以说，如果说打疫苗是有害的，这些家长也不会来的，对吧？啊，就说奖励两斤豆子，那看你愿不愿意来。经过了一段时间的实验，得出什么结论呢？这些什么都不做的这些个村子，也会有一些人带着自己的孩子翻山越岭去打疫苗。那么这个比例有多少？有百分之。百分之六，那非常少，对吧？没有达到我们的预期啊。那么，在这个营地啊，把这个疫苗流动站放到这个村子里的这个营地里，到底有多少打疫苗的呢？有百分之十七。哎，这个相比于刚才啊，已经翻了大概三倍了，对吧？好，那么在有营地同时还有奖励的村子里，那么疫苗的占有率有多少啊？有百分之三十八。啊，你可以对比一下，跟什么都不做相比，这一个有奖励的情况下，它的疫苗覆盖率大大提高了。所以他说，那我认为我的猜想是正确的，就是你之所以啊没有打疫苗，就是因为什么呢？就是因为离得太远了啊。你应该把这个疫苗流动站开到村子里面去，是吧？同时呢，你打了一次，我给你两斤豆子。那么假如说你把整个的这个疫苗都打完了，我就送你一套锅，哎，这样的话就会有更多的人来打疫苗了，对吧？有人说，那给奖励不行，你这样的话你成本就高了，而且这件事本来就是一件对的事儿，你还。还要去给他奖励，去贿赂他，这是不是不合适呢？经过迪弗洛的研究啊，他发现其实给奖励这种方式，就是这种方式，它反而是最便宜的。啊，有人可能会感觉到奇怪啊，说你这种方式给奖励为什么还会便宜呢？因为首先呢，两斤豆子其实不值什么钱，这是其一。其二的话，它可以极大的提高你的疫苗的覆盖率。所以本来你可能要花一年的时间做到了这个疫苗覆盖率，现在你花一个月就做完了。那么剩下那十一个月的时间，这些人员的工资什么，你是不是就节省下来了？所以从这个角度上来看呢。给奖励反而比不给奖励要好。那于是呢，迪弗洛就通过自己的研究给了政府一个建议，说你应该按照我这样的方法去给群众注射疫苗，这样可以提高你的疫苗覆盖率，让你的这个百姓啊更加的健康，对吧？除了疫苗的问题以外啊，还有一个困扰穷人的一个疾病，这个疾病就是什么呢？就是疟疾啊，疟疾，疟疾啊，每年会夺走。全世界九十万以上的人口啊，而且呢，大部分都是在非洲，而且大部分都是五岁以下的儿童。那么疟疾这个东西，它到底是怎么传播的？就是蚊虫叮咬呗，对吧？所以呢，我们要把蚊子消灭，或者说把蚊子跟人隔离。用什么来隔离呢？用蚊帐啊。
，对吧？所以其实我们有一种很简单的控制疟疾的方法，就是用蚊帐。这蚊帐价格其实也不贵啊，就是一个经过杀虫剂处理的蚊帐，高端蚊帐，大概价格就是十美元。有人说，那靠十美元要拯救一个家庭太好了，所以我们就把这个钱捐给非洲，让他们买蚊帐不就行了吗？啊！但有人说不行，你不能免费给他们提供蚊帐，因为你如果免费提供蚊帐的话，这东西白来，他就不好好用，对吧？于是他就拿这个蚊帐干什么呢？去当渔网捕鱼，或者是拿这个蚊帐当婚纱，是吧？用来结婚用啊，不好好用。另外呢，如果你要是免费给他蚊帐的话，他从此就有依赖性了，从此他再也不会买蚊帐了。下次你多少钱卖他都不买，他就等着你发，这叫依赖性，对吧？那么到底是不是这个样子呢？蒂弗洛他们就说，我们这个事儿研究不出来，我们必须得去做实际的调查。于是他就来到了非洲的肯尼亚。他在肯尼亚的一些村子里边啊，发优惠券啊，每一个优惠券呢，它优惠程度不一样。有的优惠券拿到了之后，你就可以免费拿蚊帐了；有的呢是花一美元拿，有的花两美元拿，有的花三美元拿。然后他就想调查一下，说最后的效果是怎么样的呢？他就画了一个图，横坐标呢就是价格，啊，就是说你拿完优惠券之后，你还要花钱。可以花零元，可以花一元，可以花两元，可以花三元。那大家注意啊，就算是最贵的三元，它其实还是比成本十美元要低的，也就是说还是经过补贴的。然后呢，他就看说有多少人会购买文章呢？它的比例有多大呢？啊，如果说你不要钱的话，那比例接近于百分之一百，是吧？比例接近百分之一百，为什么呢？不要钱嘛，白拿，当然谁谁不要谁不要啊啊！如果是三美元的话，那这个比例就会下降，最终呢，它会形成这样的一个曲线。那这个数大概是百分之二十啊，就是在大概百分之二十的这个比例，如果你花三美元的话，它还是有人买的啊。好，那么现在主要要研究的一个问题就是，他们的使用情况怎么样呢？拿回去之后会不会用呢？或者说，这个免费拿到蚊帐的人，他们的使用情况跟这个三美元拿到的相比有什么区别吗？经过迪弗洛的调查发现呢，几乎没有区别，百分之八十的人。在拿回去之后，都会使用在自己的家里边，不会去做渔网，也不会去做这个婚纱啊。百分之八十的人都会使用它，不管你是免费拿回来的，还是你花了三美元拿过来的，结果都是一样。不仅如此啊，在第二年，他们又去卖蚊帐，而且这一次啊，他们卖两块钱，他们卖两块钱，卖两块钱之后，他就想看一看第一次免费拿到蚊帐那些人，他还买不买？最后花三块钱买买的那些人，他还买不买？结果发现，不管是免费拿到的那些人。还是花三块钱拿到那些人，他们再次购买的比例都差不多，因为第二次购买啊是价格为两块钱，所以这个数基本上接近于第一次花两块钱的购买的时候那个比例。也就是说呢，呃，你不管第一次是免费给他还是花钱给他，他已经习惯了蚊帐之后，第二次他还会购买。他不是习惯了免费，而是习惯了蚊帐。他们发现了一种更好的生活方式。如果我们可以把蚊帐挂在每一个这个。肯尼亚的这个小孩的那床外面，那么我们就可以有效的控制疟疾，哪怕我们只能挂一半儿，那么另外的一半儿也会受益，因为我们可以切断这个疟疾的传播途径。这种对比实验呢，就是他们三个人的主要研究方法。说完了健康啊，咱们再来说一说教育啊。这个教育啊，是另外一个穷人和富人的巨大的差别。那、啊、呃，受过更好教育的人呢，更容易成为一个富人，然后他又会让自己的下一代受更好的教育，由此呢，形成了一个正反馈的一个循环。如果我们把一个国家它的平均受教育年限增加一年，大家知道会有什么效果吗？这个国家的 GDP 啊会增长百分之三十以上。那么教育的作用就是这么巨大，对吧？所以我们一直在强调要终身学习，要进行职业教育等等啊。我们国家的九年义务教育其实普及的还比较好，但是呢，很多发展中国家其实做的不好啊。所以我们首先面临一个问题，就是如何能够把学生留在课堂上，而不让他们辍学这么一个问题，也就是要增加。增加教育的时间，增加受教育的时间，这是最起码的要求，对吧？你完成九年义务教育，肯定你比完比你完成三年义务教育要好，对吧？那么在这方面呢，印度做的不是很好，于是迪弗洛他们呢就又来到了印度，他们在印度呢继续做他们的对比实验，他们啊想花一百美元来研究一下，我们用一百美元通过什么样的方式能够增加学生们受教育的年限。比如说呢，可能是因为啊，乡村里面呢教师不够，哎，你教师不够，所以学生也就不来上课了，对不对啊？那么我们就用一百美元去雇教师，那他是平均来讲，你可能花了一千美元，我把它除以十，就变成一百美元了，对吧？你如果要去雇教师的话，你可以增加多少教育年限呢？经过统计，他发现呢，可以增加一点七年。这一点七年可能是有一个小孩他多读了一点七年的书，也可能是两个小孩每个小孩多读了零点八五年的书啊。最后平均来讲，一百块钱花出去，结果呢就增加了一个小孩一点七年的读书时间啊。那我们还有别的方法吗？比如说啊，我可以提供免费的午餐
，哎，说学生呢，你不来上学，那因为家里穷。我现在告诉你了，我这有免费的午餐啊，你来了之后，你就可以不要钱，你就吃饭了，对吧？那么通过这种方式，也可以把一部分孩子留在课堂上，这个可以留二点八年的时间，那看起来比雇教师要更好一些，对吧？还有没有更好的方法呢？他发现很多小孩不来上学，是因为他们啊生病了，很多就是寄生虫啊蛔虫啊。那如果我们花这个钱给他们这个小孩除虫，不让他们得寄生虫病的话，他们也许就会留在课堂上了。于是啊，他们又用这个钱去除虫。结果经过对比发现，那除虫的这个时候啊，每每一百美元花下去，可以增加二十八点六年的读书年限。所以说，除虫是一个非常有效的方式。还有什么别的方式没有啊？那还有一种方式，就是对家长的教育。很多小孩不来上课，是因为啊，家长他的观念有问题。啊，说家长呢就觉得读书这玩意儿没有什么用，像买彩票一样。说我有十个孩子，我这十个孩子里边吧，可能有那么一两个是厉害的，我把他送去读书就行了，其他人就不用了。啊，这一两个呢，读了书之后呢，到底能不能挣钱还不一定。啊，如果说他们学得非常好，就能挣大钱，我晚年就享福了。如果说我他要是没有挣到钱呢，最后呢我就白花这个钱了。相比来讲，他们把读书当做了什么？当做买彩票了。但是我们要告诉他呢，其实读书并不是买彩票，而是一种稳健的投资。平均来讲，你多读一年书，就比少读一年书。你的工资会多百分之八，这是有数据统计的。而且呢，读书也是父母对于孩子的一个礼物，就是说你把他生下来，你就应该馈赠他这么一个礼物。他不仅仅是你的一个财产，不是你的赚钱工具，对吧？所以在这方面呢，我们家做的也比较好啊。我们小时候都知道，说读书既是权利又是义务。如果你不把孩子送到学校里读书的话，那是可以把家长抓起来的，对吧？那么如果把这个观念啊给家长们贯彻了之后，可以增加多少读书年限呢？四十年。因为贯彻观念这件事儿并不需要花什么钱，所以一百美元花下去的话，你会发现可以增加四十年的读书年限，这个效率非常高，对吧？于是呢，迪夫洛他们就建议印度政府，我们应该怎么去做才能够把孩子留在课堂上呢？第一个，我们应该给孩子除虫，对吧？你如果不除虫的话，那么这个孩子生病了他就不来了啊。第二，你要对家长进行很好的教育啊，你把他一个教育好了，这孩子就留在课堂上了。比如说，我们可以在招工的时候多说我们要一定学历以上的，这样一个家长一看，哦，这些女孩她要是不读书，她也找不到工作。所以呢，还是让他们去读书吧，家长不就把他们送过来了吗？对吧？所以啊，他们就对印度政府提出了这样的一个一个建议啊，这个建议呢，最后被证明也是很有效的。好，那你光增加教育时间其实也不够啊，你还得啊提高教育质量。你如果在课堂上待着，是吧？什么都没干，那什么都没学到，那有什么用呢？所以我们得提高教育质量。怎么提高教育质量呢？为什么这些孩子学习成绩不好呢？他迪夫洛也去做调查，结果发现什么呢？第一个很重要的原因就是很多的印度的公立学校啊，印度的公立学校我们知道相比来讲是不好的，对吧？这个公立学校里边的那些老师啊，无故的就旷工，教师旷工。也就是说，该你上课了，教室里没人，学生在里边，老师不在，对吧？教师旷工，教师都旷工，那学生能学习好吗？那这是第一个问题。所以他们就建议说，我们应该给这些学校安装什么打卡系统啊？要是是人脸识别还是指纹识别，反正我得通过一种方法把它打卡，这样不让它旷工。只有通过这样的办法，才能够把教师留在课堂上，然后学生成绩才能提高，对吧？这是第一件事儿啊。第二件事就是、啊，很多人呢捐助了一些，比如教材、一些读物给这些孩子，结果发现这个孩子拿。到这些读物之后，成绩没什么提高。很多乡村里五年级的学生还读不了一年级的一些读物，说这是为什么呢？结果发现呢，他们的阅读能力是有障碍的。他们阅读啊有障碍。什么叫阅读有障碍？我们知道印度的官方语言它是英语啊，对不对？既然是英语的话，那么你这个教材很多都是用英语写的。你把他这个读物给他，他根本连英语都不会，他怎么读你这个书？他读不了你这个书，自然成绩就提高不了了。所以你光捐一大堆书没有用。于是迪夫洛又找了一大堆的志愿者，给这帮孩子做免费的辅导，教他们去阅读。结果发现效果非常好，教他们阅读之后，他们的成绩突飞猛进，对吧？所以其实啊，虽然说我们国家的教育程度呢比印度还稍微好那么一点但是我们也面临同样的这样的问题，就是我们的教育资源发展的也非常不公平。大城市里面的教师呢啊水平非常高，啊到了乡村里面呢就没有什么这个正经上过师范的老师了。我们怎么样去提高整体的教育质量呢？有人说，我们应该啊给乡村里边捐设备啊，捐了很多的电脑，对吧？还有人。说呢，我们应该提高乡村教师的生活待遇。还有人说呢，我们应该派大城市的老师到乡村里边去支教。到底哪一种效果更好？可能我们需要通过实验的方法才能得出结论。这件事其实也是我一直以来在思考的问题。那我们最后呢，就回到经济的问题。我们知道啊，穷人和富人最本质的区别还是钱的多少，对吧？迪弗洛呀，在他的书中谈到说，穷人的生活呀，怎么样啊，充满风险。穷人的生活是充满风险的。哎，这句话怎么理解呢？
说为什么穷人的生活就充满风险呢？他说呢，我们可以研究这样的一个一个曲线啊，这个横坐标啊叫做今天的今天的财富啊，就是今天你有多少钱；纵坐标呢叫做明天的财富，明天财富啊。那么假如说你今天的财富和明天财富是一样的，那么你的财富就一直不会发生变化，是吧？所以它就有这样一条对角线。啊，在上面每一个点都是均衡点，你比如这个点吧，今天财富、明天财富一样，所以呃永远都是这个财富值。但是实际生活中并不是这样。假如说你钱多的话，你就可以扩大再生产，对吧？你可以挣更多的钱。但如果你钱少的话呢，你吃完一顿饭之后就没钱了，所以呢，你可能会变得更穷。因此，实际的曲线呢，可能是这个 S 型的。啊，这个是迪弗洛提出的一个观点，是 S 型的实际的曲线。那么这个实际曲线又告诉我们什么呢？比如说啊，假如有一个人他开始比较有钱，他处于今天的财富处于这个点。此时呢，他明天的财富比今天财富还要多一些，所以第二天的时候啊，他就处于这个点，他就往右边挪了，你知道吗？啊，第三天他就处于这个点，他就又往右边挪了，所以最终呢，他就会达到右边的这个均衡点。那这个点呢，我们就称之为富裕均衡。富裕均衡，其实你最开始的时候，在这段曲线上任何一个点都可以，它就会一点一点挪挪挪，你就会挪到这个富裕的均衡点。但是反过来说呢，如果有一个人他比较穷，会有什么结果？比如他最开始在这个点，此时啊，他明天的财富比今天财富还要少，他就在这儿了。知道吗？一点一点挪挪挪，它最后就会怎么样？就会挪到左下角这个点，而左下角这个点就是贫穷的均衡。那这就是所谓的贫困陷阱。那么为什么说穷人的生活充满了风险呢？你比如说啊，这穷人本来在这个位置，对吧？啊，他完全可以怎么样呢？完全可以一点点积累财富，最后得到富裕。但他突然生病了，一生病一下子跑这儿来了，结果呢就掉到贫穷陷阱里面去了。相比来讲，富人就好得多了。比如他在这个位置，他生了病，他跑这个位置，他只不过是进步的慢了一点，他最终还会达到富裕的。而且富人一般都会给自己买保险，不管是健康保险呢，还是这个财产保险，他都会买保险。但是穷人呢，我今天生活都很艰难，你让我为明天花钱，我肯定不会花的。所以现在呢，我们国家推行这个大病医疗保险啊，这个农村也也要有保险，这是为了防止农民们陷入这个贫困的陷阱啊。还有呢，就是我们没有本金，穷人没有本金，所以他很难快速达到富裕阶层。说我们能不能借给他钱呢？这里我们不能不得不谈一个人啊，名字叫尤努斯。这个尤努斯呢，他是一个他是一个孟加拉人啊。尤努斯是个大学教授，他的生活条件其实是不错的。一九七四年的时候嘛、啊，孟加拉发生了饥荒，于是尤努斯就到街上去调查，看一看穷人的生活是怎么样的。找到了一个边框的农妇，他就问他说：“你一天能挣多少钱？”他说呢：“我没有本金，没有办法买竹子，所以我每天要借二十二美分去买竹子。买完了竹子之后，编一个框，然后把这个框再卖回给那个贷款的人。”啊，那是因为这是一个交易，对吧？你就带着钱了，你就必须把矿卖给他，卖二十四美分，我一天可以挣两美分。然后尤努斯就问说：“如果我借给你一美元的话，你能挣多少钱？”他说：“呀，如果你借给我一美元的话，我就可以买竹子了，我一天可以挣一美元。”结果这尤努斯就震惊了，他说：“呀，我们这些大学教授们应该感到羞耻，我们整天在办公室里面泡着茶研究经济形势，但是却没有一美元去借给这样的一个农妇。”于是他自己掏了二十七美元啊，借给了四十五个农妇，让他们去编竹筐，慢慢的呢，发展成了一个小额贷款公司。名字叫格莱米银行，这个格莱米银行呢，最终使这个尤努斯啊获得了诺贝尔和平奖啊，因为他帮助了很多的孟加拉的平民。不过也有人说呢，小额贷款公司好像你没有你说的那么神圣吧？很多人借了小额贷款公司的钱之后，他没有去扩大自己的生产，他把这个钱去买了一个苹果手机啊，甚至于他要割掉自己的肾买一个苹果手机。那为什么穷人对于奢侈品有这么大的喜好呢？这我们还要谈一个问题，就是穷人呢对金钱到底是怎么使用的，他与富人。还是有很大的区别的。在迪弗洛的研究里面呢，谈到了一个例子啊，这个例子叫做什么呢？叫做电视机。电视机比食物重要。什么叫电视机比食物重要呢？就是啊。他到一个村子里面去观察，结果发现这个村子非常贫穷，很多小孩缺乏营养啊，长得非常奇怪。然后呢，他还发现呢，这个村子里面很多家都有电视机，他就问说：“这个电视机你是怎么买的？”他说：“我攒了很多年的钱，我买了一台电视机。”他说：“你现在你看你这个营养都不够，你为什么要买电视机呢？”结果这个穷人就说了：“电视机比食物更重要。”为什么会这样呢？迪弗洛经过分析就是认为啊，这个穷人的生活是非常乏味的啊，因为他每天都在为自己的生活奔波，所以他有一点钱的话，他就希望让自己的生活变得更加有趣一点，更加不那么乏味一点。
。所以你要是给他一点钱的话，他就会去吃一顿好的，比如吃一顿红烧肉，对吧？那么如果你给他更多的钱的话，他就会去买一个电视机，甚至于啊，他可能去买一个 LV 的包或者是一个苹果手机，对吧？可能我们会认为他应该把这个钱存起来，所以就可以一点一点的脱离贫困陷阱，然后到达富裕阶层了。但是你要注意，这会面临很大的困难。比如说穷人要存钱，他可能要戒烟啊，就是说每天我都要少抽一根烟，是吧？还有呢，我可能不能吃肉了啊，我想买的电视机我也不能买了，我想要的手机我也不能要了，这样我慢慢的就会变得富裕。你就需要一次一次的克服自己的欲望，但富人并不需要这样啊。富人想抽烟就抽烟，想玩游戏机就玩游戏机，所以相比来讲，他们比穷人更容易成功。有人说呀，富裕会增加人的耐心，看着财富一点点的变多，而贫穷会让人丧失耐心。比如说，你找到比尔盖茨，你说我每天让你的资产增加百分之一，那他还恨不得把你变成 CEO， 对吧？但是如果你找到一个穷人，你跟他说我让你每天的资产增加百分之一，他可能理都不理你，因为他的钱太少了，他不相信自己可以跨越这个贫穷陷阱，到达富裕的阶层。所以从本质来讲，还是信心的问题。除了说到电视机以外，其实还有一个很不好的现象，就是葬礼。那么在越穷的地方，葬礼办得越隆重啊。有一句话叫什么？叫这个人呢、啊，活着的时候没享受过好日子，死了一定要风风光光的。但实际上，葬礼呢，对于活着的人没有任何的意义，他反而会把你拉入这个贫困陷阱。呃，他这个迪弗洛曾经做过调查啊，在非洲啊，很多地方办葬礼的钱要花掉一年中家庭收入的百分之四十以上，所以这一笔浪费呢，其实挺严重的啊。可能啊，我们会认为穷人之所以穷啊，是因为他们的意志力不够，或者他们的智商不够。如果我们是一个具有富人思维的穷人，那么早晚有一天我们还会变成富人的。这样的说法对不对呢？美国有一位畅销书作家，名字叫芭芭拉。香港有一位做裤子的商业大亨，名字叫田北辰。他们两个人呢，为了体验穷人的生活，以及验证自己是不是可以从穷人变成富人，他们身无分文地到了一个地方去打工。有的时候呢是去扫大街，有的时候呢是餐厅里做服务员。结果他们发现，一天工作十几个小时之后，身上还是身无分文。他们根本没有办法实现自己当初所说的雄心壮志。他们也根本没有时间去思考，我怎样能让自己的生活变得更好。所以，贫困的问题呢，绝对不是一句懒惰就可以解释的。我们要讨论的，并不是应不应该援助穷人的问题。问题，而是应该怎样援助的问题。在迪弗洛等三人获得诺贝尔经济学奖之后呢，许多人表达了自己的不满，因为他们的工作呢似乎并不是正统的经济学。不过我倒是认为啊，纯粹的争论和质疑并不能解决贫困问题。迪弗洛的工作啊，的确指出了一条可能的道路：我们需要仰望星空的科学家，我们也需要脚踏实地的人。只有这样呢，我们的社会才能变得越来越好。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号“令多老师”里订阅我，点击小铃铛可以第一时间获得更新信息。